கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக என் பேர் எப்சிபா மகேஸ்வரி முகப்பேர்லேருந்து வரேன் இந்த அன்பரின் பாதத்தில் வரவங்க யாரும் வாடகை வீட்டிலே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் நாங்கள் நினச்சிருப்போம் நாங்களும் வாடகை வீட்டில் தானே இருக்கோம் எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மனசில் ஜவம் பண்ணிட்டு போவோம் அது மாத்திரம் இல்லை எங்களுக்கு இந்த மீட்டிங்க்கு வந்ததுலேருந்து எங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் அது மாத்திரம் இல்லை ஒரு இடத்தை வாங்கும்படியாக ஆண்டவர் கிருபை செய்தார் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து வந்துன்னு இருக்கிறோம் நான் என் பேர் நாகையில்லம்மா நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செஞ்சுன்னு இருந்தேன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நான் ரிட்டையர்ட் ஆனேன் கொஞ்சம் கடை பிரச்சனை இல்லை நான் மாட்டிக்கின்னு என்னோடய பேங்க்கு புக்கு ஏடிஎம் கார்டு எல்லாமே கொடுத்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ரிட்டையர்ட் ஆனப்போ கூட பாதி அமௌண்ட்டு கிளியர் ஆகிடுச்சு உன பாதி அமௌண்ட்டு இருந்தது அதுக்காக அந்த ஆள் எனக்கு அந்த பேங்க்கு புக்கும் ஏடிஎம் கார்டும் கொடுத்ததில்ல போன மாதம் ஒன்றாம் தேதிக்கு ஐயா என் தலைமையில் கை வச்சு இந்த மாதோட உனக்கு வந்து சந்தோஷமாய் மாறிச்சுமா உனக்கு கடன் பிரச்சனையிலேருந்து நீ விடுதல் ஆகிறோம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயா வாக்குதத்து கொடுத்தாரு அந்த வாக்குதத்தினால எனக்கு இந்த மாதம் நாலு லட்ச ரூபாய் வந்துச்சு அந்த நாலு லட்ச ரூபாய் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவருக்கு கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட இருக்கிற ரெண்டு பேங்க்கு புக்கோ ரெண்டு ஏடிஎம் கார்டோ வாங்கின்னு வந்து முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நான் சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு இந்த மாதம் தான் நான் கை நேரிய இருபத்தஞ்சாயிரம் பிஞ்சின் நான் வாங்கினேன் நான் சரி லூயா கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான எனதர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்தின் முனையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் அலல்லூயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டுபடி பாதப்படியில் அமர்ந்து ஆண்டு பிறகு என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிற பரலோகம் கொடுக்கிற மங்கள வார்த்தை என்ன அந்த மங்கள வார்த்தையை இப்பொழுது எடுத்து வாசிப்போம் எஸ்ஐயா தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு ஆகிய வசனங்கள் வாசிப்போமா இப்போதும் யாக்கோபே இப்போதும் யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே பயப்படாதே உன்னை மீட்டுக் கொண்டே உன்னை மீட்டுக் கொண்டே உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் நீ என்னுடையவன் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை நீ ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை நீ அக்கினியில் நடக்கும் போது வேகாதிருப்பாய் நீ அக்கினியில் நடக்கும் பொழுது வேகாதிருப்பாய் அக்கினி ஜுவாலை உண்மையில் பற்றாது அக்கினி ஜுவாலை உண்மையில் பற்றாது அன்றைக்கு சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்று மூன்று பேரை ராஜா தூக்கி நெருப்பு குழியில போட்டான் அக்கினியில தூக்கி போட்டான் ஏழேழு மடங்கு சூடேற்றப்பட்ட அக்கினி அந்த அக்கினியில இவங்க மூணு பேரை தூக்கி போடும் பொழுது இவங்களை தூக்கி போடுறதுக்கு போனவங்களையே வெளியே கக்கி கொண்டிருந்த அந்த நெருப்பு அவர்கள் மேல பிடிச்சி இவங்களை தூக்கி போட்டவங்களை அந்த அக்கினி விழுங்கி போட்டது ஆனால் அக்கினி நடுவிலே குழியிலே போடப்பட்டவர்களோ அக்கினியிலே நடந்து உலாவி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த அக்கினியினுடைய மனம் கூட வாசனை கூட அவர்கள் மேல வளவில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா நீ அக்னியிலே விழும் பொழுது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் அந்த தேவ புத்திரன் அவர்களோடு அக்னி குழியிலே நின்றார் உன்னை தேவையில்லாத நியாய கூண்டிலே ஒருவர் நிறுத்துவானே ஆனால் அந்த நியாய கூண்டிலே உன்னை மாத்திரம் அல்ல உன்னை சிருஷ்டித்து உருவாக்கின ஆண்டவரை நிறுத்துகிறான் அவர் உங்கூட நியாய கூண்டிலே நிற்பார் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் பிள்ளையை மீட்டு தருவார் உன் ஜீவனை உனக்கு மீட்டு தருவார் நாலாவது ஆளின் சாயல் தேவ புத்திரனுக்கு சமானமாக அந்த ராஜா தூரத்தில் இருந்து பார்க்கிறார் உள்ள மூணு பேரை போட்டான் ஆனா இந்த அக்னி குழியில நாலு பேரு கிடக்கிறாங்களே உற்று கவனித்தான் இந்த மூணு பேர் எரிஞ்சி சாம்பலாகி எலும்பு கூட அப்படியே சாம்பலாகி விடும் என்று நினைத்து அப்படியே பார்த்தா மூணு பேர்ல ஒரு சேதமும் இல்லை மூணு பேரை தூக்கி போட்டா உள்ள பார்த்தா நாலாவது ஒருவர் இருக்கிறார் அவரை பார்த்தால் ராஜா சொல்லுகிறான் அந்த நாலாவது ஆள் தேவ புத்திரனுக்கு சமமாயிருக்கிறான் ஆம் அவர்தான் அக்னியிலே விழும்போது உன்னோடு கூட இருப்பேன் 
ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவ புத்திரனாகிய என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என் அன்பு சகோதரனை சகோதரி நீங்களும் இன்றைக்கு அக்னியில் தூக்கி போடப்பட்ட புழு எப்படி துடிக்க அதே போல துடித்து போன ரொம்ப நேசிச்ச பிள்ளைய பறி கொடுத்துட்டு பிள்ளைய பறி கொடுத்து நிற்கிற சந்தோஷமா கைபடிச்ச புருஷனை இழந்து நிற்கிற என்னை வளர்த்த ஆளாக்குற தாயை நான் இழந்து நிற்கிறேனே நெருப்பில் போடப்பட்ட புழுவை போல நீ துடித்துக் கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கையிலு திருமணத்தை பார்க்க முடியாமல் அவனை வளர்த்த ஆளாக்கின தாய் சாராள் மறித்து போய்விட்ட இருதயத்தில் ஒரே துக்கம் எங்க அம்மாவுக்கு என் கல்யாணத்தை பார்க்க கொடுத்து வைக்க ஒரே கவலை நித்தமும் இது நிமித்தம் வீட்டில் உட்கார்ந்த தன்னுடைய தாயினுடைய எண்ணங்கள் வருகிறது என்பதற்காக நித்தமும் வெளியே போய் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து வேதத்தை தியானம் பண்ண போவான் ஒவ்வொரு நாளும் உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணுவானா ஏன் தெரியுமா சாயங்காலம் அவன் வெளியே போய் தியானம் பண்ணுகிற ரகசியம் என்ன தாய் வீட்டில் இருந்த நினைப்புகள் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய தாயோடு விளையாடின அனுபவங்கள் அவனுக்கு வருகிற அந்த வேதனை அவனால தாக்க முடியும் இது ஒரு பெரிய சோதனை காலம் என் தாயை நல்ல பார்க்க முடியவில்லையே அவன் கண்ணீரோடு கதறி கொண்டிருக்கிறான் ஒரு பக்கத்தில் ஈசாக்கு தன்னுடைய தாயை இழந்தது மரபக்கத்திலே ஈசாக்குடைய தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுக்கு தன்னுடைய மனைவியாகிய சாராளை இழந்ததுக்கு வீடு ஒரு மயான அமைதியிலே காணும் சந்தோஷமா இருந்த அந்த குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய புயல் காற்று வீசும் வேதனையின் உச்சக்கட்டத்திலே நித்தமும் ஆண்டவரை தேடி வெளியே போய் அமைதியா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து ஆழ்வார் இப்பொழுது எப்படி அமைதியா தேவ சமூகத்தில் உட்கார் நீ அழுது கொண்டிருக்கிறாயோ அதே போல உட்கார்ந்து அழுவார் தியானம் பண்ணி கொண்டிருப்பானா நீயும் இப்பொழுது வேதத்தை தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாய் அமைதியாய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாய் இழப்புகளின் மத்தியிலே சோதனையின் மத்தியிலே கஷ்டங்களின் மத்தியிலே அவமானத்தின் மத்தியிலே உட்கார்ந்து அமைதியாய் வேதத்தை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் ஒரு நாள் அவன் தியானம் பண்ணி முடித்து அப்படியே கண்களை திறந்து ஏறெடுத்து பார்க்கப்படுது தூரத்தில் ஒரு வெளிச்சம் தெரிந்தது தூரத்தில் ஒரு மனவாட்டி ஆகிய ரபேகா எலியேசரோடு வந்து கொண்டிருக்கிறான் சாராளுடைய கூடாரத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டு போய் தன்னுடைய தாயின் நிமித்தம் கொண்ட துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான ஆறுதல் செய்கிற ஆண்டவர் ஆறுகளின் மத்தியிலே சோதனையின் மத்தியிலே ஆறுதல் செய்கிற ஆண்டவர் ஆறுதல் செய்கிறவர் தன் தாய் சாராளுடைய கூடாரத்திற்கு தன் மனைவியை அழைத்து கொண்டு போய் தன்னுடைய தாயினுடைய மரணத்தின் துக்கம் நீங்கி அவன் ஆறுதல் அடைந்தான அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் ஈடுகட்டுகிற ஆண்டவர் அந்த தாயார் அந்த வீட்டில் இல்லாத ஸ்தானத்தை நிரப்பும் வடிக்கு தன்னுடைய பிள்ளைக்கு அந்த ஈசாக்கு ஒரு மனவாட்டியாகிய ரபே கால் வீட்டை கவனிக்கிற ரபே கால் தனக்கு தண்ணி கேட்டா கூட இருக்கிற ஒட்டகங்களுக்கும் சேர்த்து தண்ணீர் வார்க்கிற ஒரு அருமையான ஈகை குணமுள்ள ஒரு நல்ல ரபே கால் இவனை மாத்திரம் கவனிக்கிற ரபே கால் அல்ல இவனுடைய தகப்பனையும் சேர்த்து கவனிக்கிற தகப்பனுக்கும் தண்ணி ஊற்றுகிற அந்த தகப்பன் வீட்டில் உள்ள வேலைக்காரர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிற அந்த தகப்பன் வீட்டில் உள்ள எல்லா ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணி வார்க்கிற ஒரு நல்ல ரபே காலை ஆண்டவர் கொண்டு வந்தார் துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான சோதனை நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் கட்டாயம் இந்த சோதனை எனக்கு ஒரு நன்மையான காரியமாய் மாறும் கர்த்தர் உங்கள் மேல் அன்பு கூர்ந்தபடியினார் அந்த சாபங்களை எல்லாம் ஆசிர்வாதமாய் மாற்றுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லா சாபங்களையும் ஆண்டவர் ஆசிர்வாதமாய் மாற்றுவார் 
உன்னுடைய அழுகையை ஆண்டவர் ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றுவார் நீ நெருப்பில் தூக்கி போடப்படும் பொழுது அந்த நெருப்பின் மத்தியிலே ஆண்டவர் இருப்பார் இன்றைக்கும் ஈசாக்கை போல வேதத்தை தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த வேத தியானம் முடித்து நீங்களும் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்க போகிறீர்கள் உங்களுக்கும் நல்ல சுக செய்தி வரப்போகிறது அலலுயா ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக நம் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண இந்த பூமியில வாழ்ந்த நாட்கள்ல ஒரு நாள் ஊழியத்திற்காக தெரிக்கோ பற்றம் வழியா அப்படியே நடந்து போகிறார் அப்ப இந்த இயேசுவை குறித்து சகையு என்கிற ஒரு மனுஷன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் என்ன இம்மா கேள்விப்பட்டான் அவர் ரொம்ப நல்லவர் யாரெல்லாம் கஷ்டத்தோட அவர்கிட்ட வர்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய நல்லது செய்யறாரு இந்த இயேசுநாதரன் சொல்லி அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டு இயேசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அவர் ரொம்ப குள்ளனா இருந்தபடியினால நேர அவர் வருகிற வழியில ஒரு காட்டு அத்திமரத்துல அவ ஏறி உட்கார்ந்து இன்னைக்கு இயேசுவாமிய பார்க்காம நான் போக மாட்டேன் இன்னைக்கு இயேசுவாமிய பார்த்தே தீர்வு என்று சொல்லி இயேசுவாமியை பார்ப்பதற்காக அவையே ஏறி ஒரு காட்டு அத்திமரத்திலே உட்கார்ந்திருந்தான் இயேசுவாமி அந்த வழியாய் நடந்து வந்தார் ஊழியத்துக்கு போகிற வழியிலே இயேசுவாமி அந்த வழியை நடந்து கொண்டு வரும் பொழுது திடீரென அந்த இடத்திலே வந்த பொழுது அந்த இடத்துல நின்று சகைவை பெயர் சொல்லி அழைத்தார் சகைவே நீ சீக்கிரம் இறங்கி வா இன்றைக்கு உன் வீட்டுல நான் தங்க போறேன் உனக்கு ஒரு நல்ல செய்தி நீ என்ன பார்க்கணும்னு தானே ஆசைப்பட்ட நீ பார்க்கறதோட அல்ல இன்னைக்கு நான் உன் கூட உன் வீட்டுக்கு வர போறேன் உனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் உங்களுக்கு <laughs> முகமுகமாய் தரிசனமாகி மகனே மகளே நீ பயப்படாது இன்றைக்கு நான் உன் கூட உன் வீட்டுக்கு வரப்போகிறேன் உன் வீட்டுல தங்க போறேன் உன் கூட சாப்பிடுவேன் சந்தோஷமான விஷயம்ல நீ போகும்போதே கையப்படிச்சு உங்க கஷ்டத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டு போன ஏசப்பா இன்னைக்கு எங்க வீட்டுக்கு வாங்க எங்க வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே ஹாலுக்கு பக்கத்துல ஒரு ரூம் இருக்கு அந்த ரூம் தான் அப்பிள்ளையுடைய ரூம் அந்த ரூம்ல அப்பிள்ளை ஜெயில் கைது மாறி கிடக்குறோம் தாண்டி <laughs> இந்த பெட்ரூம தாண்டி பின்னால போனா அங்க என் புருஷனுடைய அறை இருக்கு என் கூட எல்லாம் என் புருஷன் இப்ப தூங்குறது இல்லை தனியா போய் படுத்துக்கிறாரு ராத்திரி என்ன பண்றாரு ஒண்ணுமே தெரியல மதுபானங்களை பிடித்து கொண்டு வருகிறார் அந்த அறையில போய் குடிச்சு குடிச்சு சிகரெட் ஊதிட்டு கிடக்கிறார் அந்த அறை நாத்தம் அடித்து கிடக்கிறது அந்த அறைக்குள்ள மனுஷன் போக முடியல கதவை திறக்க முடியாது ஒரே சிகரெட் ஸ்மெல் ஒரே போதை பொருட்களுடைய ஸ்மெல் ஒரே மதுபானத்தினுடைய ஸ்மெல் ஆண்டவரு எதுக்கு என் கூட வரீங்க என் புருஷன் இருக்கிற அந்த அறையை கொஞ்சம் விசிட் பண்ணி என் புருஷன் எனக்கு நீட்டு தாங்க ஆண்டவரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சகையனுடைய வீட்டிற்கு ரட்சிப்பை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அவனுடைய முழு குடும்பமும் அன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டுதான் சகையனுடைய முழு குடும்பத்திற்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கும்படி ஆண்டவர் அந்த வீட்டுக்கு போனார் சகைவுக்கு மட்டுமல்ல சகை கூட்டிட்டு தான் போனா ஆனால் சகைவே உனக்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை இன்றைக்கு இந்த வீட்டிற்கே ரட்சிப்பு வந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா சகைவே ரட்சிக்கப்படாத உன் மனைவி ரட்சிக்கப்படாத உன் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு நான் ரட்சிப்பை கொடுப்பேன் அவர்களை நான் மீட்டுக் கொண்டு அவர்களும் என்னுடையவர்கள் சகைவே உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த ஆண்டவர் உன் பிள்ளைகள் எல்லாரையும் என்னுடையவர்கள் என்று நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி குடும்பத்திற்கே ரட்சிப்பை கொடுத்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்க குடும்பத்தில் உள்ள 
எல்லாருக்கும் ஒரு ரட்சிப்பை செய்வார் நீங்க ஏ சுவாமிய கையை பிடிச்சிட்டு போகும்போதே பேசிட்டே போவீங்க கடைசியா கிச்சன் பக்கத்துல ஒரு அறை இருக்கு ஆண்டவரு அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பாத்ரூம் இருக்கு எதுக்காக பாத்ரூம் பக்கத்துல அந்த அறைய வச்சிருக்கிறேன்னா எங்க வயசான அம்மா எளிமை நடக்க முடியாம இருக்காங்க எல்லாம் பெட்டிலே தான் போகுது ஆண்டவரு அப்படியே கழுகி பாத்ரூம்ல தூக்கி ஊத்துறதுக்காக எங்க அம்மாவுக்காக ஒரு சின்ன இடத்தை வச்சிருக்கிறார் படுக்கையிலே எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் நல்ல ஆண்டு முறை உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என் பிள்ளைகளை பின்தொடர்ந்து வரட்டும் இசரவேலின் சமாதான வாழ்வை காணட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு நல்லது நடக்காதா என்று ஏங்கி உடைய சமூகத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த நிமிஷத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக நெடுங்காலம் காத்திருத்தல் இருதயத்தை இழைக்கப்படும் விரும்பினது வரும்போது ஜீவ விருட்சம் போல இருக்கும் என்று சொன்னீரேன் நெடுங்காலம் காத்திருந்து இவர்கள் இருதயத்தில் இயங்கின அந்த வேலையை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாய் என் பிள்ளைகளுக்கு தார் நீண்ட நாட்கள் காத்திருந்த இருதயத்தில் இயங்கின அந்த இல்லற வாழ்க்கையை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாய் என் பிள்ளைகளுக்கு தாங்க எதிர்பார்த்த கற்பத்தின் கனியை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாக இவர்களுக்கு கொடுத்து என் பிள்ளைகளுடைய அவமானம் நீங்கி இனி தலை நிமிர்ந்து வாழ்வார்களாக தலை குனிஞ்சு வாழ்ற தலை காட்ட முடியலை என்றெல்லாம் அழுது கொண்டிருக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு இனி தலை நிமர்ந்து வாழுகிற ஒரு கிருபையை தார் எந்த இடத்துல என் பிள்ளைகள் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து நின்றார்களோ அதே இடத்துல என் பிள்ளைகளுடைய பெயரை நீர் பெருமைப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என் பிள்ளைகளை அதே இடத்துல நீர் வாழ்ந்திருக்க செய்தே ஆக வேண்டும் வாழ்ந்திருக்க செய்வராக என்ற வார்த்தை என் பிள்ளைகள் மேலே வைத்து நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கு சாட்சியில் என் பிள்ளைகள் கேட்டது போன்ற நிறைய அற்புதங்கள் என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கே நடப்பதாக இப்பொழுதே நடப்பதாக என் பிள்ளைகளுடைய அடைக்கப்பட்ட கற்பங்கள் திறக்கப்படட்டும் சொந்த வீடு வாசலுக்கு கத்தர் வழிகளை திறந்து தந்து ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைகளுக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை கொடுத்து இவர்களை கனம்படும் இயேசுவின் மூலம் பிதாமே ஆமே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோடு எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி Our course includes videography, photography, live video mixing,
फोटोशॉप लाइव साउंड मिक्सिंग ड्रोन सिनेमाटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we start with the main reasons. We have three benefits. First benefit is that in the course, it's just three months course. You can learn the course in three months. Course. Second benefit is that it's very cost effective. So, you can learn the course in easy effort. In the course. Third is that you can learn professional teaching with professional equipment. So, you can join a job in the future. Or you can join a business in the future. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ at www.genesiscreations.in